Ich kann für die Bundesregierung nur sagen, dass auch nach unserer Auffassung eine unabhängige Untersuchungskommission die geschehene Gewalt äh, und die blutigen Zusammenstöße im Grenzraum äh, aufklären könnte. Wir haben es gehört, das ist neu, haben Sie gesagt. Bitte schön, Kollege Jung, Danke. bitte. Das ist neu, Herr Sabat, weil, weil sonst haben Sie immer gesagt, dass die israelische Armee das aufklären soll. Und äh, woher kommt jetzt der äh, Sinne, Sinneswandel, also dass es eine unter, unabhängige Untersuchung geben soll? Das ist interessant. Ihre Wertung meiner Sätze ist Ihnen vollkommen überlassen. Ich äh, habe die Auffassung der Bundesregierung zu diesem Thema zum Ausdruck gebracht. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz, begrüße neben mir den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Steffen Seibert, sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und den Anfang macht Herr Seibert. Bitte sehr. Ja, mit einem kurzen Bericht aus dem Kabinett für Sie. Das erste Thema, über das ich sprechen möchte, ist der Entwurf eines fünften Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes, vorgelegt vom Bundesverkehrsminister. Was heißt das übersetzt? Dass die Lkw-Mautsätze zum 1. Januar 2019 angehoben werden, dass sie damit angepasst werden an die Ergebnisse des neuen Wegekostengutachtens. Ähm, zum Wegekostengutachten vielleicht nur noch diese Erklärung. Die Wegekostenrichtlinie sieht ja vor, dass die Höhe der Lkw-Maut ausgerichtet wird an den Bau- und Standsetzungs- und Betriebskosten des Verkehrswegenetzes, um das es da geht. Und deswegen werden in regelmäßigen Abständen wissenschaftlich fundiert sogenannte Wegekostengutachten erstellt. Das neue deckt nun den Zeitraum 2018 bis 2022 ab. Und darauf, äh, richte, danach richten sich jetzt also die Lkw-Mautsätze, die zum 1. Januar 2019 angehoben werden. Zusätzlich wird jetzt nach Gewichtsklassen und nicht mehr nur nach Achsen ähm, Differenziert und es werden auch die Kosten der Lärmbelastung durch die Lkw ähm, als Faktoren bei der Bestimmung und Festlegung der Maut eingeführt. Es wird eine Mautbefreiung für Elektro-Lkw geben, ähm, so sieht es der Gesetzentwurf vor, mit dem Ziel, den Umstieg auf Elektro-Lkw zu unterstützen. Im Übrigen, das wussten Sie vielleicht schon, wird die äh, die Maut äh, aus, äh, ab zum 1. Juli 2018 auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Äh, summa summarum führt das dann dazu, dass das äh, Bundesverkehrsministerium für den Zeitraum 2019 bis 2022 mit Mehreinnahmen aus der Maut von rund 4,2 Milliarden Euro rechnet, die zweckgebunden in die Straßeninfrastruktur zurückfließen. Dann hat sich das Kabinett mit dem jährlich vorzulegenden Bericht zum Stand des Bürokratieabbaus und zur besseren Rechtsetzung befasst. In diesem Fall geht es um den Bericht für das Jahr 2017. Es ist der zehnte Bericht. Ich will es, er liegt in einer detaillierten Pressemitteilung vor. Das ist wert, nachgelesen zu werden. Vielleicht nur einige wenige Punkte. Es ist natürlich das Ziel der Bundesregierung, bürokratische Belastungen für Unternehmen in Deutschland systematisch herunterzufahren, zu reduzieren. Wir haben 2015 die sogenannte Bürokratiebremse eingeführt und haben damit bei nationalen Vorhaben auch ein deutliches Umdenken erreicht, was die Folgekosten von gesetzlichen Regelungen betrifft. Von 2015 bis 2017 hat die Bürokratiebremse zu einer Entlastung der Wirtschaft um insgesamt 1,9 Milliarden Euro an jährlichem Aufwand beigetragen. Soweit ein großer Erfolg. Wir wissen aber auch, und auch das zeigt dieser Jahresbericht, dass wir stärker in den Blick nehmen müssen, die Folgekosten von europäischen Vorgaben. Insofern zeigt der äh, Bericht ein differenziertes Bild. Er zeigt aber auch die Ansatzpunkte für den weiteren Abbau von Bürokratie, ähm, denen wir uns widmen wollen. Und zum Schluss hat der Minister für Arbeit und Soziales äh, dem Kabinett über die Kommission verlässlicher Generationenvertrag berichtet. Das Kabinett hat den entsprechenden Beschluss gefasst, diese Kommission einzusetzen. Ähm, unsere Aufgabe ist, die Alterssicherung auch in Zukunft leistungsfähig, tragfähig 
ähm, zu gestalten. Das System der Alterssicherung steht vor erheblichen Herausforderungen. Das sind zunächst einmal demografische Herausforderungen, denn ab etwa 2020 gehen die Geburtenstaaten Jahrgänge der 1950er, 1960er in Rente. Gleichzeitig erfreulicherweise steigt die Lebenserwartung jedes Einzelnen weiter an. Der digitale Wandel verändert die Welt der Arbeit. Das sind alles Entwicklungen, die langfristige Auswirkungen haben auf die Grundlage der Alterssicherung. Die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag wird sich deshalb damit beschäftigen, das System der Alterssicherung ab dem Jahre 2025 nachhaltig zu sichern und fortzuentwickeln. Wir wollen, eine Sozia Wir wollen soziale Sicherheit für alle Generationen zukünftig verlässlich Ausgestaltet. Dazu gehören dann auch Fragen einer Mindestabsicherung und äh, auch die Fragen nach dem Zusammenspiel mit der Grundsicherung im Alter. Die Kommission soll ihren Bericht bis zum 31. März 2020 vorlegen. Er wird natürlich auch veröffentlicht. Zu dieser Kommission kann ich Ihnen noch berichten, sie ist unabhängig. Sie wird geleitet von zwei Vorsitzenden und sie hat acht Weitere Mitglieder, zwei Vertreter der Sozialpartner, drei Vertreter der Politik, drei Vertreter der Wissenschaft und außerdem werden an den Sitzungen teilnehmen ähm, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, ähm, ein Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, also der zuständige Staatssekretär. Der Bundesminister Heil hat die Mitglieder Anfang dieses Monats bereits vorgestellt. Unterstützt wird die Kommission von einem Staatssekretärsausschuss, geleitet vom zuständigen Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. So viel erstmal aus dem Kabinett. Äh, gibt es Fragen zu diesen drei Themen? Mautgesetz, Bürokratieabbaubericht, verlässlicher Generationenvertrag? Das ist nicht der Fall. Und bevor ich dem Auswärtigen Amt äh, das Mikro aufmache, möchte ich gerne nachholen, was ich versäumt habe, und zwar unsere Gäste zu begrüßen. Und zwar haben wir dort hinten sitzen 18 Masterstudierende des Studiengangs Unternehmenskommunikation der Hochschule Pforzheim. Herzlich willkommen. Tut mir leid, etwas verspätet. So, und jetzt bitte das Auswärtige Amt. Ja, vielen Dank. Ich möchte im Namen der Bundesregierung begrüßen, dass am Samstag in Irak die Parlamentswahlen stattgefunden haben. Aus unserer Sicht ist das eine wichtige Etappe für den Irak auf seinem Weg der weiteren Stabilisierung und Demokratisierung. Und wir möchten angesichts des Ablaufes, den die Wahlen genommen haben, hervorheben und auch würdigen, dass sie geordnet und friedlich abgelaufen sind. Und zwar in allen Teilen des Landes, was eine gute Entwicklung ist. Sie sind friedlich und geordnet abgelaufen, sowohl in der Region Kurdistan, Irak, als, noch, ähm, als auch in Gebieten, die zum Beispiel vor kurzem noch unter der Herrschaft des IS standen, wie in Mosul und gleichermaßen auch in allen Teilen des Landes, soweit unsere her bisherigen Erkenntnisse reichen. Aus unserer Sicht kann das dazu beigetragen haben, dass die Einheit des Landes gestärkt wurde durch diese Wahlen und ähm, wir sehen es eben als einen Erfolg für jede Irakerin und jeden Iraker, die und der von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat am Wochenende auf dem Weg in eine friedliche und sichere Zukunft in einem ähm, einheitlichen irakischen Staat. Vielen Dank. Sie haben dazu eine Frage? Okay, dann Moment. Ich glaube, nein, eine weitere. So, bitte sehr. Der ähm, äh, irakische äh, Geistliche Muqtada al-Sawa scheint ja ähm, äh, bei den Wahlen ähm, oben aufzulegen. Ich wollte wissen, äh, wie Sie seine politische Plattform einschätzen. Ähm, er ist ja in der Vergangenheit nicht gerade pro-westlich eingestellt gewesen. Ja, uns liegen noch keine ähm, abschließenden Wahlergebnisse vor. Ähm, die werden noch ausgezählt. Und ähm, heute von hier würde ich gerne nur so weit gehen, zu sagen, dass ähm, wir eben die irakischen Bürgerinnen und Bürger beglückwünschen, dass sie diese Wahl ähm, unternommen haben. Und jetzt gilt es aus unserer Sicht, die weiteren Entwicklungen erst einmal abzuwarten. Jetzt ist der nächste Schritt, dass das neue irakische Parlament eine Regierung bildet, wo man sehen muss, wer dort drin ist. Und im Übrigen auch einen neuen Staatspräsidenten und einen neuen Parlamentspräsidenten bildet. Und dies ergibt dann ein, ähm, wird dann ein Gesamttableau ähm, in einer neuen Regierung ergeben, 
und ähm, in Koalitionsverhandlungen, äh, bei denen sicher unterschiedliche politische Kräfte beteiligt sind, wird sich dieser weitere Regierungsbildungsprozess vollziehen und deshalb an dieser Stelle heute hier noch kein vertiefter ähm, Ausblick oder Kommentar darauf, sondern das warten wir jetzt erst einmal ab. Gibt es noch weitere Fragen zur Wahl im Irak? Das ist nicht der Fall. Dann hat die Kollegin Timofeeva ein Thema, neues Thema. Bitte schön. Ähm, eine Frage an Frau Adebar. Äh, Frau Adebar, heute Morgen war in Kiew ein Journalist der Nachrichtenagentur Ria Novosti Ukraine festgenommen worden. Er heißt äh, Kirill Wyszynski. Es geschah auf der Straße. Äh, danach war das Büro von Ria Novosti Ukraine durchgesucht. Die Durchsuchung ist beendet, aber wir haben keine Papier jetzt, was dort gesucht war und was möchten die Behörden. Die Frage, wissen Sie über diesen Fall und möchten Sie sich darüber informieren lassen? Gemeint auch für die Gesamt natürlich. Also es tut mir leid. Ich persönlich habe seit heute Morgen von diesem Fall noch nichts gehört. Ich denke, wir haben hier grundsätzlich oft genug die Bedeutung von Meinungs- und Pressefreiheit betont. Und ich denke schon, dass sicher natürlich unsere Botschaft und auch das Auswärtige Amt ähm, interessiert daran sind, ähm, solche Vorfälle oder diesen Vorfall eben auch zur Kenntnis zu haben ähm, und zu wissen, was dort passiert ist. Ich weiß, dass wir gestern auch darüber gesprochen haben. Ich werde Sie bitten, noch einmal Position zur Frage Pressefreiheit und Arbeit der Journalisten im Ausland, noch einmal diese Position vorzuführen. Also ich, wir haben gestern in, im Zusammenhang nicht mit der Ukraine darüber gesprochen. Ich glaube, grundsätzlich gilt für die Bundesregierung, dass wir uns weltweit ähm, in jedem Land für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen, dass wir dafür sind, dass Bürgerrechte gewährleistet sind und dass es weltweit eine freie Berichterstattung einer unabhängigen Presse zu allen Themen und über alle Themen geben kann und dass die Presse und die Journalisten diese Arbeit ähm, frei von Einmischung und eben ganz unabhängig wahrnehmen können. Das ist, glaube ich, in allen Ländern und ein Grund, grundsätzliches Ziel, was diese Bundesregierung verfolgt. Vielen Dank. Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema. Moment. So, bitteschön. Ich wollte zum Thema Gazastreifen kommen. Herr Seibert, was sagt denn die Kanzlerin zu, der, zu den vielen Toten gestern? Es gab 58 Tote, über 2700 Verletzte am Gazastreifen. Viele Beobachter sprechen von einem Massaker der israelischen Armee. Wie bewertet das? Frau Merkel, und war das heute eigentlich ein Thema im Bundeskabinett? Ich kann Ihnen für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung dazu Folgendes sagen. Was da geschehen ist, die schrecklichen Geschehnisse am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen, das besorgt uns sehr. Und es ist entsetzlich, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben, unter ihnen auch Minderjährige. Klar ist, jeder hat das Recht auf friedlichen Protest, aber ganz genauso klar ist, dass dieses Recht auf friedlichen Protest nicht missbraucht werden darf, um Gewalt anzustacheln. Und die Hamas legt es auf eine Eskalation der Gewalt an. Das ist zynisch. Die israelische Regierung hat das Recht und sie hat die Pflicht, sowohl ihre Bürger, die Sicherheit ihrer Bürger, als auch die Sicherheit ihrer Grenzen zu schützen, aber dabei muss Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Und das gilt insbesondere für den Einsatz von scharfer Munition. Wir sind besorgt, dass es in dieser jetzt sehr aufgeheizten Situation zu weiteren Eskalationen kommen könnte und rufen daher alle Parteien auf, zu einer Deeskalation der Lage beizutragen. Ich, mich wundert jetzt, dass Sie das äh, gestrige Vorgehen der israelischen Armee nicht scharf verurteilen, wie viele Alliierte, auch Deutschlands. Warum tun Sie das nicht? Ich höre da jetzt nur... Sorge raus und habe ich das richtig verstanden, dass einige der Toten und Verletzten selbst schuld sind, weil sie ihr Recht von freier Meinungsäußerung, von Protesten also wahrgenommen haben? Können Sie das mal erläutern? Ich würde Sie bitten, wirklich sehr genau hinzuhören, was ich gesagt habe. Von Selbstschuld kann ich mich nicht erinnern, gesprochen zu haben. Ich habe gesagt, dass es ein Recht auf friedlichen Protest gibt. Das gibt es nach unserer festen Überzeugung für jeden auf überall in der Welt. Aber dieses Recht darf nicht missbraucht werden. Und die Hamas, nach unserer Überzeugung, legt es auf genau die Eskalation der Gewalt an, die leider auch gestern wieder erlebt wurde. Und das ist zynisch. Ich kann meine Erklärung jetzt nur noch einmal wiederholen. Ich denke, wenn Sie genau hinhören, wenn Sie sie genau nachlesen, werden Sie wissen, wie sie gemeint ist. 
Es gibt keine scharfe Verurteilung seitens der Bundesregierung. Ich habe mich so geäußert. geäußert. Kollege Jessen, bitte zu diesem Thema. Ja, ähm, Macron hat sich ja auch äh, geäußert letzte Nacht und der hat genau diese äh, Wortwahl gehabt. Er verurteilte die Gewalt der israelischen St Streitkräfte äh, gegen die Demonstranten angesichts der Wichtigkeit und Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Europa. Warum kann, sich, warum kann die Bundesregierung eine solche Verurteilung nicht in ähnlicher Schärfe zum Ausdruck bringen? Wir stehen als Bundesregierung in sehr engem Kontakt ähm, mit den französischen Freunden, gerade auch was die Politik im Nahen Osten, im Mittleren Osten und mögliche Lösungswege betrifft. Ich habe mich hier für die Bundeskanzlerin und für die Bundesregierung geäußert. Macron äh, wird, ich glaube, heute noch äh, mit Netanyahu sprechen. Er hat gestern schon mit äh, König Abdul und äh, Abbas gesprochen. Wird es ähnliche Initiativen von Seiten der Regierungsspitze, das sind ja auch Aktionen, die zum Ausdruck bringen, wie groß die Besorgnis ist, auch von der Bundeskanzlerin in Angriff genommen werden? Wie immer hören Sie von uns von Telefonaten, wenn sie stattgefunden haben. Ist also im Moment nichts geplant. Auch das habe ich nicht gesagt. Sie hören davon. Wir berichten über Telefonate, die stattgefunden haben. Kollege Jung, bitte. Ich kann das ja einfach immer auflassen. Sie können es immer hin und her drehen. Wenn sich kein anderer interessiert, Nein, können wir ja nicht so machen dafür. wir das nicht, aber bitteschön. Äh, es gab ja, Südafrika hat unter anderem den Botschafter äh, zurück beordert wegen den Protesten. Gab es irgendeine äh, diplomatische Aktion, Frau Adama, seitens des Auswärtigen Amtes? Also wurde der israelische Botschafter eventuell einbestellt für die Waldexzesse gestern? Und Herr Seibert, die USA haben gestern eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrats blockiert, äh, der unter anderem äh, festgestellt hat, ich zitiere, der Sicherheitsrat drückt seine Empörung und sein Bedauern über die Tötung palästinensischer Zivilisten aus, die ihr Recht auf friedlichen Protest ausübten. Wie gesagt, die USA haben das äh, verhindert. Unter anderem auch wurde darin gefordert, eine unabhängige Untersuchung der gestrigen Todesschüsse. Wie bewerten Sie die Blockade der USA? Ja, für das Auswärtige Amt, ähm, wir sind äh, auf all verschiedenen Ebenen über unsere Botschaften eben schon seit Längerem im Gespräch, auch mit ähm, den israelischen Partnern, das habe ich ja auch schon gesagt. Und diese Gespräche gehen fort und die Position, die das Auswärtige Amt auch gestern in seiner Sprechererklärung nochmal deutlich gemacht hat, die ist den israelischen Partnern wohl bekannt. Über äh, mehr kann ich hier im Moment nicht berichten. Ich kann für die Bundesregierung nur sagen, dass auch nach unserer Auffassung eine unabhängige Untersuchungskommission die geschehene Gewalt äh, und die blutigen Zusammenstöße im Grenzraum äh, aufklären könnte. Wir haben es gehört, das ist neu, haben Sie gesagt. Bitte schön, Kollege Jung, Danke. bitte. Das ist neu, Herr Seibert, weil, weil sonst haben Sie immer gesagt, dass die israelische Armee das aufklären soll. Und äh, woher kommt jetzt der... Äh, Sinne, Sinneswandel, also dass es eine unter, unabhängige Untersuchung geben soll. Das ist interessant. Ihre Wertung meiner Sätze ist Ihnen vollkommen überlassen. Ich äh, habe die Auffassung der Bundesregierung zu diesem Thema zum Ausdruck gebracht. Jetzt Kollege Jordan, bitte. Vielleicht kann Frau Aderbach von diplomatischer Seite noch ein bisschen erläutern, in welchem Format sich die Bundesregierung für eine ähm, unabhängige Untersuchung einsetzt. Im Sicherheitsrat geht es ja nicht weiter. Soll es jetzt im Menschenrechtsrat oder wo genau ähm, durchgesetzt werden? Also der Sicherheitsrat tagt ähm, heute 18 Uhr Ortszeit, glaube ich, nochmal. Und da gehen die Beratungen weiter. Es gibt jetzt ähm, diese Gespräche. Wir sind im Moment nicht Mitglied des Sicherheitsrats. Ich kann zu ähm, Gesprächen dort von hier jetzt das nicht kommentieren. Wir haben den israelischen Partnern unsere Position, glaube ich, ähm, klar gemacht in den letzten Tagen, wie wir ähm, den Konflikt dort sehen. Nachfrage, setzt sich die Bundesregierung für eine Sondersitzung des Menschenrechtsrats zu den Geschehnissen in Gaza ein? Davon kann ich in dem Moment hier nicht berichten. Wie gesagt, das sind Gespräche, die ja angesichts der, die angesichts der gestrigen Ereignisse auch jetzt in New York und äh, womöglich in Genf erst geführt werden. Gibt es dazu noch Fragen? Kollege Jessen noch mal, Moment. So, bitte schön. Nachfrage ans, äh, an Frau Adebar. In der Sprechererklärung heißt es, ähm, 
dass der Einsatz scharfer Munition seitens der israelischen Armee nur dann äh, legitim sei, wenn zuvor andere mildere Mittel der Abwehr ähm, äh, gescheitert seien. Die israelische Armee argumentiert ja nun genau so. In früheren Erklärungen des Auswärtigen Amtes an dieser Stelle hatte ihr damaliger Sprecherkollege noch gesagt, ähm, der Einsatz scharfer Munition gegen Demonstranten sei grundsätzlich abzulehnen. Das ist jetzt eine Relativierung oder Verschärfung oder je nachdem Abmilderung der Position. Worauf basiert die? Und zweitens, haben Sie konkret aktuelle äh, Zahlen von Opfern, von Getöteten, von Erschossenen? Also ich die Interpretation unserer Erklärung überlasse ich Ihnen. Ich glaube, was dieser Satz deutlich machen wollte und was wir auch schon immer hier im Laufe dieser letzten Wochen deutlich gemacht haben, ist, dass es um das Prinzip der Verhältnismäßigkeit geht. Nämlich, dass man das wahren muss und dass man auf der einen Seite eben das Recht auf einen friedlichen Protest ähm, hat und auf der anderen Seite Israel das Recht hat, den Zaun zu schützen und dabei aber verhältnismäßig vorgehen muss in einer Art und Weise, die der Situation gerecht wird. Und auch das wollte dieser Satz in der Erklärung gestern, glaube ich, zum Ausdruck bringen. Die Zahl der Verletzten, die uns vorliegt, sind 59 Tote, darunter auch Kinder und 2700 Verletzte. Kollege Jung, Sie hatten noch eine Frage? Ja, eine Verständnisfrage, Frau aber Sie hatten gestern, glaube ich, zum allerersten Mal, habe ich noch nie von, den, von der Bundesregierung gehört, das Wort Nackbar äh, in den Raum gebracht. Was versteht die Bundesregierung darunter? Ich habe damit ähm, den Namen eines ähm, Feiertages oder eines Tages, den die arabische Welt oder der dort begangen wird, einfach beschrieben. Ich wollte keinerlei Wertung oder eine sonstige Interpretation in diesen Begriff gelegt wissen und möchte ihn auch jetzt hier nicht weiter ähm, mit einer Ausdeutung versehen. Es war der Name dieses Tages. Kollege John, bitte. Ähm, auch zum Thema Israel, aber leicht anders. Ist das okay? Ich weiß nicht. Also geht es also jetzt um die Konflikte, ein, dieser, von denen wir gerade sprechen, von den Ausschreitungen gestern, oder ist das ein anderes Thema? Nicht Weil sonst würde ich Sie auf die Liste setzen. Dann setze ich Sie auf die Liste, okay? Ja? Ähm, dann ist nämlich der Kollege Jörg war dran mit einem neuen Thema. Bitte schön. Anderes Thema, Herr Seibert. Vielleicht habe ich, habe ich das übersehen, aber gibt es jetzt einen Zeitplan oder ein Programm ähm, für die Reise der Bundeskanzlerin zu Herrn Putin nach Sochi? Ja, Herr Jolkwa, aber ich habe es gerade nicht dabei. Ich glaube, ich bin ein bisschen ähm, mhm. durcheinander gekommen, weil wir uns heute unüblicherweise am Dienstag treffen und ich war irgendwie geistig auf Mittwoch vorbereitet. Ich schaue mal, ob meine Kollegen mir ein bisschen nachliefern können Soll im Laufe ich? dieser Pressekonferenz. Genau. In der Zwischenzeit würde ich vielleicht ja? äh, eine zweite Frage an Sie stellen. Ich weiß, dass gestern, das habe ich das okay. Protokoll aufmerksam gelesen, gestern hier im Saal sehr viel über die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland geredet wurde. Ein Thema habe ich aber vermisst, ein Thema des Besuches, das Sie angekündigt haben, und zwar Nord Stream 2. Ich weiß, dass Herr Altmaier im Moment versucht zu vermitteln zwischen Kiew und Moskau in diesem Gasstreit. Mich würde interessieren, was die Bundeskanzlerin in dieser Sache denkt. Der Gastransit über die Ukraine steht ja nicht zur Disposition. Es geht um die Mengen des Gases und über die Vertragsverlässlichkeit äh, des Gazproms, woran Kiew zweifelt. Also wie stellt sich die Kanzlerin die Lösung dieses Problems vor? Das haben wir hier ehrlich gesagt, äh, das Thema Nord Stream 2, ja nun schon sehr oft besprochen. Jetzt ist gerade der Wirtschaftsminister unter anderem gerade auch wegen dieser Fragen in Kiew und Moskau. Ich schlage schon vor, dass wir ihn seine Reise dorthin erst einmal beenden lassen wollen. Wir haben immer gesagt, wir brauchen Klarheit darüber, wie es mit der ukrainischen Gastransitrolle nach 2019 weitergeht. Und es ist in unserem deutschen Interesse, im europäischen Interesse, dass die Ukraine als Transitland für Gas weiterhin eine Rolle spielt. Das hat die Bundeskanzlerin im Übrigen auch dem russischen Präsidenten ja mitgeteilt. Wir begrüßen außerordentlich dass, und ausdrücklich, dass Vizepräsident EUs Vizepräsident Sefcovic mit Russland und der Ukraine darüber äh, im Gespräch ist und nach Lösungen sucht. Und natürlich wird es am Ende, aber am Ende sind wir noch nicht, auch um 
das Volumen des Gastransits gehen. Natürlich macht das einen Unterschied, wie viele Milliarden Kubikmeter das sind. Aber ich kann hier keine Zielzahl nennen. Wir sind der Meinung, es muss in den Gesprächen gelöst werden und wir hoffen, dass das Stück für Stück vorankommen kann. Das ist ein wichtiger politischer Aspekt dieses wirtschaftlichen Projektes Nord Stream 2. Könnten Sie vielleicht noch ganz kurz zur, zu der Transitrolle der Ukrainer jetzt ähm, sich äußern? Wie soll denn diese Rolle sein? Soll es eine Schlüsselrolle sein im Transit des russischen Gases nach Europa oder eher eine Nebenrolle? Damit wollen Sie mich natürlich auf irgendeine Größenordnung äh, festlegen und das werde ich jetzt nicht tun. Äh, wir sagen, die Ukraine muss weiterhin eine Rolle beim Gastransit spielen können. Es ist auch wichtig dabei, dass die Ukraine bei der Reform ihres Gastransitsystems vorankommt, dass sie die geeigneten Rahmenbedingungen schafft, infrastrukturellen Bedingungen, damit das auch ein langfristiger Gastransit sein kann. Und bei alledem werden wir mit allen Betroffenen im engen Austausch sein. Und es ist wichtig, dass Naftogas auf der ukrainischen Seite und Gazprom auf der russischen Seite konstruktiv miteinander sprechen. Und genau das versucht ja auch Kommissionsvizepräsident Shevkovic mit seinen Bemühungen zu fördern. Die Suche nach einer tragfrist, tragfähigen und langfristigen Lösung. Dann ist jetzt der Kollege Rinder mit einem neuen Thema. Ich kann mich hier mal... Ist es das? Nein, das ist es nicht. Jetzt, bitteschön. Ich würde gerne nach den beiden Reden gestern vor der Bundeswehrtagung ähm, fragen. Zum einen weiß ich zwar, dass das äh, gesprochene Wort gilt, Herr Flossdorf, ich will nur sicher gehen. Ich meine, es hätte da eine Differenz gegeben zwischen Manuskript und O-Ton-Ministerin, was das Ziel 1,5 Prozent angeht. Sie hat 2025 erwähnt, im Manuskript steht 24. Und dann würde ich ganz gerne wissen, was das heißt, wenn äh, die Bundesregierung das Ziel 1,5 Prozent beim NATO-Gipfel in Brüssel anzeigt. Ist das damit verbindlich? Also Herr Beck, es gilt äh, 2025, so wie es gesagt ist, wie es drüber stand, es gilt das gesprochene Wort. Ähm, was äh, hat es sozusagen mit äh, den NATO-Planungen auf sich? Alle NATO-Mitglieder, unabhängig von der jeweiligen Ausgang, Ausgangslage, wo sie jetzt stehen, äh, mit ihren Quoten zum BIP, melden diesem Frühjahr ihre jeweiligen Aufwuchspläne nach Brüssel. Auch Deutschland muss jetzt sagen, wie es bis Mitte des nächsten Jahrzehnts zur gemeinsamen Sicherheit, äh, was es da äh, umsetzen will an Investitionen. Was es kann, was es will. Deutschland meldet jetzt 1,5 Prozent an die NATO äh, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts. Warum sind das gerade 1,5 Prozent? Möchte ich Ihnen auch gerne erläutern. Die Bundeswehr kommt aus dem 25-jährigen Schrumpfungsprozess am Tiefpunkt. Das war das Jahr 2015, hatte Deutschland 1,1 Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben ausgegeben und eingesetzt. Die Investitionen sind seitdem wieder gestiegen und auch die Planungsprozesse sind jetzt auch wieder auf Wachstum ausgerichtet worden. Immer das Ziel vor Augen, die Lücken, die umfangreichen Lücken aus der langen Zeit, die wir haben bei der Ausrüstung, bei Ersatzteilen, bei Munition aber auch beim Personal aufzufüllen und auch wichtige neue Fähigkeiten wie zum Beispiel Cyber für die Bundeswehr äh, zu entwickeln und Schritt für Schritt aufzubauen. Im Jahr 2019, so sehen das im Moment die aktuellen Haushaltseckpunkte vor, werden wir voraussichtlich die Marke von 1,3 Prozent erreichen. 1,5 Prozent an einem prognostiziert bis 2025 steigenden BIP sind in der Höhe für die Bundeswehr und für diesen Zeitraum aus unserer Sicht eine sehr angemessene Größenordnung. Sie ist ambitioniert und sie ist auch in der praktischen Umsetzung erreichbar. Warum angemessen? Es sind gewaltige Lücken aus den 25 Jahren, die bei uns aufgefüllt werden müssen, ambitioniert weil das einen Aufwuchs bedeutet in die Region von rund 60 Milliarden Euro, die wir in moderne Ausstattung umsetzen müssen bis zum Jahr 2025 und in der praktischen Umsetzung erreichbar, wenn wir das, was wir im Koalitionsvertrag geplant haben, auch an Beschleunigungsprozessen für das Rüstungswesen umsetzen. Dann hätte ich die Nachfrage, da ich nach der Verbindlichkeit gefragt habe, die Bundeskanzlerin, Herr Seibert, hat ja unmittelbar vor der Ministerin gesprochen und diese Ziele nicht so konkret benannt. Fühlt sie sich diesem 1,5-Prozent-Ziel bis 2025 verpflichtet 
Und die Frage an das Bundesfinanzministerium, ist dieses Ziel in Absprache mit dem Bundesfinanzminister formuliert worden? Vielleicht ergänze ich noch mal hier an der Stelle, wenn ich jetzt merke, worauf Sie hinaus wollen, diese Planungsziffer, die wir brauchen, weil wir sehr langfristige Planungsprozesse haben bei uns in der Bundeswehr. Sie sind ja auch vom Fach, Sie wissen gut Bescheid, die großen Projekte, auch die multinationalen Projekte, die haben Planungsstände von 15, 15 und mehr Jahren, bis sie geplant, bis sie entwickelt werden, bis sie ausgerollt werden, auch noch in Abstimmung mit anderen. Das braucht eine große Verlässlichkeit, das braucht eine Planungssicherheit. Und das ist mit einer kurzfristigen 1, 2, 3 Jahre Voraussicht für uns schwer umsetzbar. Dass wir jetzt dieses Planungsziel der NATO melden, heißt nicht, und das spart uns nicht, die jährlichen Haushaltsverhandlungen, die wir zu führen haben innerhalb der Bundesregierung. Selbstverständlich wird Jahr für Jahr für Jahr das untermauert werden müssen in den Verhandlungen, die wir innerhalb der Regierung führen. Ja, Herr Remme, die Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist ein ganz klares Ja. Und ich denke, die Rede der Bundeskanzlerin hat das gestern auch sehr klar gemacht. Und ich kann noch ergänzen, dass der Minister heute in seiner Haushaltsrede sich auch zu diesen Fragen geäußert hat. Und dem habe ich von hier aus jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen. Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema. Und zwar in der sechsten Reihe. Sie zuerst, bitte schön. Ja, die Frage geht ans äh, Innenministerium, Herr Neimanns. Es geht um äh, das Thema BAMF in äh, Bremen. Ja. Die ehemalige kommissarische Leiterin hat ja einen Brief an den Minister geschrieben, hat die Missstände geschildert und um ein persönliches Gespräch gebeten. Wie wird der Minister darauf reagieren und ist er auch bereit zu einem persönlichen Gespräch? Ähm, auf die Frage kann man eigentlich ehrlich gesagt an, nur angemessen antworten. Also das Schreiben ist ja erst kurz, vor kurzem eingegangen. Das liegt dem Minister jetzt vor und er wird entsprechend, aber sicherlich auch gegenüber, direkt gegenüber der ehemaligen Leiterin reagieren. Nachfrage dazu. Sie ähm, will schon im März auch ähm, über Missstände berichtet haben, auch ans Innenministerium. Äh, haben Sie das zur Kenntnis genommen? Wie wird denn da der Minister darauf reagieren? Also die ganzen Vorgänge in Bremen werden ja intensiv untersucht. Äh, frühere Hinweise, die dazu eingegangen sind, liegen ja schon auch ein, zwei Jahre zurück. Es sind die disziplinarrechtliche Maßnahmen ergriffen worden. Der Minister hat klar angekündigt, dass er die, die Vorgänge strukturell untersucht haben möchte, hat deswegen den Bundesrechnungshof oder beauftragt, beauftragt nicht gebeten, auch seine Prüfung zu erweitern um diese Aspekte. Sie wissen, dass die Innenrevision des BAMF auch dabei ist, die ganzen Vorgänge zu untersuchen. Und man wird sicherlich auch überlegen müssen, ob man mit allen Hinweisen, die über die Jahre eingegangen sind, angemessen umgegangen ist. In der Tat ähm, hat sich die ähm, zwischenzeitliche Leiterin der Außenstelle auch an das BMI gewandt und Darauf folgte ein Telefonat vom parlamentarischen Staatssekretär und das hat sie dann auch, sie hat dann schriftlich auch nachher nochmal ihre, ihre Punkte an den Staatssekretär geschickt. Bevor ich Herrn Jessen das Wort gebe, nochmal kurz einen Nachtrag vom BMVG, bitte schön. Ja, der Regierungssprecher hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass da noch ein Detail fehlt. Sie fragten nach äh, Abstimmungsprozessen, Gesprächen innerhalb der Bundesregierung. Zu dieser beabsichtigten Meldung, dieser Planungsgröße an die NATO von 1,5 Prozent hat es Gespräche in der Regierung äh, gegeben. Und noch mal, damit hier kein Missverständnis entsteht, äh, dieses äh, genannte Planungsziel nimmt nicht vorweg die jährlich Jahr für Jahr für Jahr neu stattzufindenden Haushaltsverhandlungen innerhalb der Regierung. Okay, dann ist jetzt Herr Jessen dran. Und ich kann auch schon in Aussicht stellen, dass wir jetzt mehr über die Sochi-Reise wissen. Äh, so, bitte schön. Ja, erst noch mal Bremen. Da gab es ja auch eine Reise, eine Versetzungsreise von Bremen nach Bayern. Äh, Herr Dr. Neimanns, das letzte Mal, als das hier Thema war, sagte Ihre Kollegin, diese Versetzung sei vorgenommen werden worden, auch um die damalige Amtsinhaberin zu schützen, mit der Begründung verbunden, dass es keine Anhaltspunkte dafür gäbe, dass äh, Ihre Vorwürfe in dem selbst verfassten oder selbst initiierten Bericht äh, ans BMI und die Zentrale sachlich gerechtfertigt seien, nachdem nun bekannt ist, dass äh, doch auch andere äh, Außenstellenleiter ähm, massive äh, Vorwürfe hin, im Hinblick sowohl auf Bremen ähm, als auch nach Nürnberg geschickt haben, können Sie daran noch festhalten, dass es keine äh, sachlichen Hinweise darauf gibt, dass an den Vorwürfen der untechnisch gesagt Verschleppung, Unterdrückung nicht zur Kenntnisnahme der 
Vorfälle in Bremen, dass da nichts dran gewesen sei? Also ich kann <lacht> sagen, die ähm, Beamtin, die war ja nur für eine Übergangszeit nach Bremen Abgeordnet von Deggendorf. Aus Fürsorgegründen und im Beamtenfallen, das hat der Dienstherr nun mal Fürsorgepflicht, ist diese Abordnung beendet worden. Sie ist jetzt wieder in Deggendorf tätig. Ähm, die Hinweise, die sie gegeben hat, verschiedentlich gegeben hat, in dem Schreiben, was jetzt neu eingegangen ist, aber auch in dem Schreiben vom was an Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Mayer gegangen ist, werden selbstverständlich in die Aufklärung einbezogen. Also nur weil der Eindruck zum Teil entstanden ist, dass die Rückversetzung dieser Beamte nach Deggendorf irgendwie zu irgendeiner Verschleierung oder sowas führen sollte, ist mitnichten. Also die Fälle werden intensiv untersucht, die Hinweise werden selbstverständlich BAMF intern aufgenommen, die werden gegebenenfalls in die Innenrevision oder auch durch die Staatsanwaltschaft weiter bearbeitet. Also ich glaube, dadurch ist, muss man entschieden dem Verdacht entgegentreten, dass irgendwie was verdeckt werden würde. Der Minister hat sich ja sehr, sehr klar dafür ausgesprochen in seiner ersten, also mit Bezug auf den Bundesrechnungshof in der Stellungnahme, dass er sehr klar und sehr deutlich eine schnelle Aufklärung der Vorfälle wünscht. Eben auch, das hatte ich gerade schon gesagt, mit der Frage, wann ist denn mit welchen Hinweisen wie verantwortlich umgegangen? Das heißt also, damit ich es richtig verstehe, äh, Sie gehen auch Hinweisen nach, dass möglicherweise in der Nürnberger Zentrale früher eingegangene Hinweise über Missstände in Bremen nicht verantwortlich äh, bearbeitet oder denen nachgegangen wurde. Selbstverständlich muss geschaut werden, wann wo Eingänge, wann wo Hinweise eingegangen sind. Ich meine, wenn noch mal einen halben Schritt zurück, es gab ja im letzten Jahr schon ein Disziplinarverfahren, weil die Vorwürfe oder die, die, die Hinweise, die damals bekannt waren, für ein Disziplinarverfahren reichten, die haben sich dann später verdichtet, dass sich die Staatsanwaltschaft eben eingeschaltet hat. Also klar wird geprüft, welche, welche Hinweise hatten wir, wie sind sie verarbeitet worden und sind sie angemessen gewürdigt worden. Dazu die Kollegin in der sechsten Reihe, bitte. Ähm, wann genau wurde denn der Minister nun tatsächlich über die Vorfälle in Bremen informiert? Ja. Aber bisher vom 19. April die Rede, da gab es ähm, jetzt aber anderslautende äh, Berichte. Und in dem Schreiben von Frau Schmidt an das BMI ist die Rede davon, dass auch laut Medienberichten auch Terrorverdächtigen Asyl gewährt wurde, beziehungsweise einem Syrer, der vom Verfassungsschutz beobachtet worden sei. Können Sie das bestätigen? Ich habe die Berichte auch zur Kenntnis genommen. Ja, die Prüfung läuft ja noch und selbstverständlich werden alle Fälle, die in Frage kommen, die man zu überprüfen hat, auch auf Terrorverdacht hinge, hin, hingeprüft, also auf die, in Anführungsstrichen, Gefährderliste. Das ist klar, aber Einzelfälle kann ich hier nicht kommentieren. Ähm, der Stand hat sich nach meiner Meinung nicht geändert. Am 19. April hat der Minister äh, aufgrund der polizeilichen Untersuchungen, äh, die durchgeführt wurden, davon erfahren. Und dann am 20. April aufgrund Berichterstattung etc. dann detailliertere Informationen erhalten. Ja. Vielen Dank. Dann... Sochi. Ja, noch nicht mit der ganz präzisen Auskunft, die Herr Jolk war gerne hätte. Ich, äh, wir werden das nachreichen, sobald es wirklich final ist. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein Arbeitsbesuch, der am Nachmittag in Sochi, Ortszeit, stattfinden wird, der im Wesentlichen sich um Gespräche der Bundeskanzlerin und Staatspräsident Putin in verschiedenen Formaten von kleinem Kreis bis etwas größerer Delegation drehen wird und bei dem auch eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen ist. Ach so. Ja, nee, das ist ja der Teil, den ich dann noch nachreiche. Okay. Okay. Nachmittag. Haben Sie dazu noch eine Nachfrage? Also fast dazu, <lacht> aber eigentlich an das Bundeswirtschaftsministerium, ob äh, Sie den Chef, ob Ihren Chef, also ob den Minister heute schon zurück erwarten oder er vielleicht auf dem Rückweg von Moskau noch in Kiew einen Zwischenstopp einlegen wird. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann tatsächlich bestätigen, dass äh, der Minister noch in Kiew äh, Premierminister, äh, Präsident Poroschenko, Entschuldigung, äh, noch treffen wird heute zu Gesprächen. Okay. Dann hat das nächste Thema die Kollegin Reibel. Ich hatte eine Frage an das Arbeitsministerium. Die Große Koalition hat sich ja in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, die Integration von Langzeitarbeitslosen zu verbessern und dazu ein neues Regelinstrument, Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle, aufzulegen. Ich wollte mich erkundigen, wie ist da der Stand der Dinge? Ist ein Gesetzentwurf schon in Arbeit? Wann ist damit zu rechnen? 
Ja, also wir arbeiten dran. Da sind eine Menge Vorarbeiten nötig. Ein Gesetzentwurf entsteht oder besteht da im Moment noch nicht. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, ob wir Richtung Sommer dann schon Gesetzentwurf vorlegen oder Eckpunkte. Jedenfalls ist das ein prioritäres Vorhaben bei uns im Haus. Das hat der Minister auch diverse Male deutlich gemacht, dass es ihm ein großes Anliegen ist, diese sehr eng umgrenzte Gruppe von rund 150.000 Menschen, die schon ganz lange ohne Arbeit sind, die auch äh, verschiedene Hindernisse haben bei der Eingliederung in Arbeit, äh, wieder an einen geregelten Tagesablauf gewöhnen zu lassen oder sich gewöhnen zu lassen. Ähm, allerdings ist das kein einfaches Unterfangen, denn zum einen sollen ja genau spezifisch Menschen gefördert werden, die es wirklich nötig haben, äh, bei denen anderweitig keine Chancen auf Vermittlung in den Arbeitsmarkt stehen und andererseits darf auch keine reguläre Arbeit verdrängt werden. Ähm, dazu müssen die Strukturen in den Jobcentern geschaffen werden, die müssen sich darauf vorbereiten. Ähm, es geht ja auch darum, diese Menschen zu coachen, also ähm, langfristig zu begleiten mit Beratung. Ähm, wir haben gerade heute wieder eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vorgelegt bekommen, wo nochmal deutlich wird, wie wichtig es ist, äh, dass ähm, die Arbeitgeber auch merken, was die können dass Verlässlichkeit gezeigt werden kann, dass Konstanz eine Rolle spielt bei der Frage, wie ähm, offen die Arbeitgeber für die Einstellung und auch Weiterbeschäftigung solcher Leute sind. Also kurzum, das ist ein, äh, ein komplexes Unterfangen, das ist nicht irgendwie äh, mal schnell gemacht und deshalb arbeiten wir intensiv auf verschiedenen Ebenen, auch mit der Bundesagentur für Arbeit daran. Ich würde jetzt mal sagen, bis Sommer gibt es auf jeden Fall äh, Prägnanteres dazu, Gesetzentwurf, Eckpunkte oder Ähnliches. Kurze Nachfrage zu ähm dem Projekt, dass die Regeln für das Schonvermögen zu überarbeiten, wird da auch schon dran gearbeitet? Welche Berichte meinen Sie? Ähm, auch aus dem Koalitionsvertrag, äh, Regelungen für das Schonvermögen von Sozialhilfeempfängern und Empfängern von Grundsicherung. Okay, Sie reden jetzt nicht über die Grundsicherung Nein. für Erwerbswege, sondern jetzt Grundsicherung im Alter hauptsächlich. Gut, also auch da kann ich nur darauf verweisen, wir sind jetzt seit fünf, sechs Wochen, glaube ich, insgesamt äh, auf großer Fahrt und im Amt und äh, da sagen wir mal, wird überall dran gearbeitet, sicherlich. Ähm, da kann ich Ihnen aber jetzt auch noch nichts äh, Spezifisches berichten. Es ist auf der Tagesordnung, ja, ähm, aber da muss ich Sie noch ein wenig vertrösten. Tut mir leid. Dann kann ich das Mikrofon gleich offen lassen, weil Sie ein neues Thema haben. Oder war das Bank voll in Ihr Thema? Nee? Nein. Okay, Nein. bitteschön. Und zwar ins BMI. Das, der Bayerische Landtag verabschiedet heute aller Voraussicht nach das neue Polizeiaufgabengesetz. Ich hätte gerne gewusst, inwiefern das als Blaupause dienen wird für ein Musterpolizeigesetz. Ja, vielen Dank für die Frage. Das Musterpolizeigesetz wird ja zusammen mit den Ländern erarbeitet. Ich muss zugeben, ich kann es noch mal versuchen zu erfragen, wie weit es auch in Arbeitsgruppen der Innenministerkonferenz tatsächlich Thema sein wird. Da werden die Erfahrungen der einzelnen Bundesländer zusammengebracht und ähm, daraus wird dann das Muster Polizeigesetz erarbeitet. Ähm, zu dem einzelnen, also zu dem PAG jetzt in Bayern kann und möchte ich hier detailliert keine Stellung nehmen. Dann ist Herr Jordans mit einem neuen Thema dran, bitte. Moment. So. Ja, wie gesagt, äh, kurz zurück nach Israel. Ähm, der Justizminister oder der damalige Justizminister hat vor einem Jahr etwa Israel besucht. Und ähm, dabei einen Unflug mit seiner israelischen Kollegin gemacht. Damals ähm, berichteten deutsche Medien, dass äh, der Flug auch über die besetzten Gebiete ging, entgegen ähm, deutschen Wünschen. Äh, das wurde, glaube ich, nie von deutscher Seite bestätigt. Und ich wollte fragen, ob inzwischen ähm, beim Auswärtigen Amt, äh, wo der Minister jetzt ist, ähm, Klarheit besteht, äh, ob der Flug über die besetzten Gebiete ging und wenn ja, ob es da irgendeine Reaktion gegenüber den Israelis gab. Also dazu gab es, glaube ich, auch eine Anfrage aus dem parlamentarischen Raum, die, weil es sich um eine Reise des damaligen Justizministers handelte, von dort ähm, vom Justizministerium beantwortet wurde. Ich weiß nicht, ob Sie den, den Text der Beantwortung vorliegen haben im Moment. Ähm Danke, ich kann hier vielleicht kurz ergänzen. In den Text ähm, der Antwort dieser parlamentarischen Anfrage liegt mir jetzt nicht vor. Ich kann mich aber insoweit daran erinnern, dass ähm, die Antwort dahingehend lautet, dass wir selbstverständlich davon ausgehen und ausgingen, dass ähm, die grüne Linie beachtet wird. Ich habe die Anfrage gelesen. Da ist hm. keine Bestätigung drin, ob die Bundesregierung weiß, wo dieses Flugzeug, äh, dieser Hubschrauber geflogen ist. Ich finde das dazu gesagt, was ich dazu von hier aus sagen kann. Gut, dann hat 
Der Kollege Langer ein neues Thema. Bitte. Ich hätte eine Frage an den Regierungssprecher und das Auswärtige Amt zum Thema nicht ständiger deutscher Sitz im UN-Sicherheitsrat. Herr Seibert, die Kanzlerin hat gestern auf der Bundeswehrtagung gesagt, sie, Deutschland, nicht sie, Deutschland habe recht gute Chancen auf einen solchen nicht ständigen Sitz. Fußt das auf äh, einem Meinungsbild, das Sie mittlerweile bei anderen äh, UN-Mitgliedern eingeholt haben? Also sind Sie relativ sicher auch nach dem Zu Rückzug Israels, dass, sie, dass Deutschland diesen Sitz bekommt? Und Frau Adebar, Sie haben und hatten gestern und haben, glaube ich, heute noch UN-Botschafter zu Gast im Auswärtigen Amt. Gestern. War das, äh, ist der, äh, war das der Hauptgrund, noch mal diese Mitglieder einzuladen, also der, der Sitz, nicht, äh, um ein bisschen Werbung zu machen? Herr Heusken ist auch in Berlin. Äh, wie ist denn da der Stand? Danke. Ich glaube, dass Frau Adebar das wirklich besser äh, beantworten kann. Ich möchte hier gar keine Chanceneinschätzung geben. Wir werden uns sehr bemühen, möglichst viele Mitgliedstaaten ähm, davon zu überzeugen, dass wir diesen Sitz gut nutzen würden, dass wir ein Land und eine Regierung sind, die äh, mit Engagement und mit äh, großem Einsatz äh, die Ziele der UNO äh, teilt und voranzubringen versucht. Und ich glaube, alles Weitere am besten vom Auswärtigen Amt. Ja, genau so ist es. Also wir ähm, werben bis zur letzten Minute und arbeiten für unsere Kandidatur. Die Wahl ist ja am 8. Juni, wie Sie vielleicht schon wissen. Und wir tun das auch deshalb, weil wir ähm, die Partner ähm, und die anderen Mitgliedstaaten über die Themen informieren wollen, mit denen wir uns dort für einen nichtständigen Sitz, nämlich mit dem wir antreten. Und das sind zum Beispiel die großen Themen Klimawandel und Sicherheit. Wie ist da der Nexus? Wie hängt das zusammen? Das ist Prävention, das ist Friedenssicherung. Also wir haben einen ganzen Katalog ähm, von Themen, aber das sind so zwei, die ich herausgreifen wollte, mit denen wir mit verschiedenen Partnern auf verschiedenen Ebenen reden. reden ähm, unsere Staatssekretäre ähm, sind auf Reisen gewesen und stellen das vor. Der Außenminister war zweimal in New York. Wir haben die UN-Botschafter im Gespräch im Auswärtigen Amt. Wir sprechen natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen mit vielen Partnern darüber und erläutern, warum wir uns für diesen Sitz bewerben, warum wir wie alle acht Jahre dort Verantwortung übernehmen wollen und was der Inhalt unserer Kandidatur ist, denn am Ende braucht man eine Zweidrittelmehrheit und ähm, wir arbeiten da einfach ähm, bis zum Tag der Wahl. Hm? Das Thema ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat, schwingt das eigentlich immer noch mit? Also im Rahmen einer Reform, wird das von Deutschland aktiv weiter betrieben oder ist das Thema im Moment tot? Also im Moment konzentrieren wir uns eben auf diesen nicht ständigen Sitz, den wir alle acht Jahre dort anstreben. Es gilt fort, was wir immer gesagt haben, dass wir sehen, und das ist auch eine Rückmeldung, die wir aus anderen Weltgegenden bekommen, dass der Sicherheitsrat natürlich ähm, reformbedürftig ist. Und der Herr Guterres hat auch im, in seinen gesamten Bemühungen für die UN eine große Reformagenda angestoßen, die wir insgesamt unterstützen. Im Moment, in den nächsten Wochen, ähm, kämpfen wir um unseren nicht ständigen Sitz am 8. Juni. Kollege Jung hat dazu eine Frage, bitte. Herr Sabert, weil Sie gerade die UN-Karte angesprochen haben, glauben Sie denn, dass äh, die deutsche Unterstützung von völkerrechtswidrigen Angriffen bzw. die Duldung von völkerrechtswidrigen Drohneinsätzen wie Deutschland äh, die Chancen Deutschlands für diese Bewerbung, für diese Kandidatur äh, erhöhen? Sie haben ich denke, die, die allermeisten UN-Mitgliedstaaten wissen, dass wir ganz uneingeschränkt für den Multilateralismus und für das Völkerrecht stehen. Dann sind Sie jetzt dran. Bitte schön. Eine Frage an Herrn Seibert zu unserem Kollegen Hajo Seppelt. Wird die Bundeskanzlerin zur WM nach Russland reisen, auch wenn Hajo Seppelt kein Visum bekommen sollte? Wir hatten dieses Thema ja gestern schon. Ich habe für die Bundesregierung äh, gesagt, dass wir die Entscheidung, das Visum Hajo Seppels äh, für ungültig zu erklären, für eine falsche halten, dass wir, ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich gestern gesagt habe, dass wir die russische Regierung auffordern, diese Entscheidung zu revidieren und dass wir ganz besonders auch die FIFA in der Verantwortung sehen, sich dafür einzusetzen. Denn es ist schwer vorstellbar, dass bei einem Weltsportereignis dieses Ranges vor den Augen aller die freie Berichterstattung der Presse in dieser Weise ausgehebelt wird. Deswegen ist das für uns ein Thema. Es sollte ganz besonders auch ein Thema für die FIFA sein. Das ist eine Nachfrage. Wird es auch Thema in Sochi sein? Ich kann den Gesprächen von Sochi hier nicht vorausgreifen, aber Frau Adebar hatte ja gestern auch bereits gesagt, dass das Auswärtige Amt dazu Gespräche geführt hat. Ähm, 
Ich weiß nicht, ob Sie das nochmal aufgreifen wollen, aber was Neues gibt es da sicherlich in den letzten 24 Stunden nicht. Nein, wir, aber die Gespräche gehen fort und jetzt ähm, wollen wir mal schauen, wann es eine Lösung dafür gibt. Danke. Herr Jessen dazu. Herr Sabat, da Sie eben das Wortpaar schwer vorstellbar verwendet haben, ist es auch schwer vorstellbar, dass deutsche Regierungsrepräsentanten unter den Bedingungen eines, einer fortdauernden Nichtakkreditierung Kajo Seppels nach Sochi äh, fliegen würden? Herr Seppel, äh, Herr Seppel Entschuldigung. <lacht> Nicht ganz. Herr Jessen, Entschuldigung. Herr Jessen, Sie haben äh, diese Frage auch in mehreren Variationen gestern schon gestellt über mögliche Reisen von äh, deutschen äh, Regierungsmitgliedern äh, nach, so, nach Russland zur Fußball-WM wird zum gegebenen Zeitpunkt entschieden. Jetzt sind wir ganz klar in unserer Haltung zum Fall Seppelt. Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist, dass er von dort wie alle anderen Journalisten frei berichten kann. Dafür setzen wir uns ein. Dafür muss sich insbesondere auch die FIFA, die der äh, Veranstalter ist, einsetzen. Danke. Ich muss noch mal ein Protokoll nachlegen. Ich wüsste gar nicht, Doch. dass ich die Frage gestern in mehreren Variationen ja. Vielleicht ist das mein Gedächtnis. Sie werden mir schwer. recht geben. Ich glaube, mal. Sie, ich glaube, die Fragen sind nicht namentlich. Äh Manchmal doch, aber ich würde sie schon nennen. <lacht> Gut, dann ist Kollege Jung mit einem neuen Thema dran, bitte. Ich wollte zum Thema äh, Jemenkrieg kommen. Herr Sabat, äh, gilt der Satz im Koalitionsvertrag noch? Ich zitiere, wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Der Koalitionsvertrag gilt. Gut, wer ist denn von diesem Exportstopp betroffen? Dazu hat sich ja das Auswärtige Amt immer wieder auf ihre Anfragen hin und auf die Anfragen, glaube ich, auch aus dem parlamentarischen Raum äh, geäußert. Wir haben da heute in dieser Regierungspressekonferenz keinen neuen Stand. Was ist denn der Stand, Frau Adebar? Den können Sie, glaube ich, nachlesen. Wir haben auch hier oft darüber gesprochen. Ja, ich, selbst die parlamentarischen Anfragen beantworten Sie ja nicht, beziehungsweise nur unzureichend. Darum ja, ist die Frage, wer sind die Beteiligten am jedem Krieg, mittelbar und unmittelbar? Wir beantworten parlamentarische Anfragen so, wie wir sie beantworten, so wie es ähm, in unserem ähm, Vermögen in diesem Moment ist und wie wir das für richtig halten. Ja, aber jetzt habe ich die Frage gestellt. Bitte können Sie uns die Beteiligten am jedem Krieg nennen? Ich kann Sie auf die parlamentarischen Antworten verweisen dran. und ich kann Sie darauf verweisen, was ähm, zu diesem Thema hier von dieser Regierungsbank verschiedentlich gesagt wurde. Es Auch gibt nichts. keinen neuen Stand. Wann können wir damit rechnen, dass Sie uns die Liste geben? Sie wollten das vor zwei Monaten laut Herrn Maas im Bundestag prüfen. Wie gesagt, wir haben heute keinen neuen Stand. Kollege Jordans dazu, bitte. Ja, nur weil die Bundeskanzlerin das Thema auch in äh, Assisi angesprochen hat äh, und gesagt hat, dass sie sich ähm, äh, die Thematik Rheinmetall äh, und ähm, der Fabrik in Sardinien äh, mal anschauen will, wollte ich fragen, was, was heißt das? Ähm, beauftragt Sie jetzt jemanden, der das für Sie ähm, recherchiert? Oder ähm, hat, hat sie das schon? Hat sie irgendwie einen Bericht in Auftrag gegeben? Was heißt, sich das mal anschauen? Wenn die Bundeskanzlerin so eine Aussage macht, dann ist das keine leere Aussage, sondern dann äh, wird sie ähm, Sachverhaltsaufklärung betreiben. Und meine Frage ist, äh, da sie ja nicht unbedingt wieder zurück nach Assisi geht, in welchem Rahmen wird äh, die Bundeskanzlerin denn ähm, zukünftig äh, über ihre Erkenntnisse sprechen? Sie hat in Assisi die Frage eines äh, jungen Diskussionsteilnehmers beantwortet. Es war ja eine öffentliche Veranstaltung, keineswegs nur auf Assisi beschränkt. Und sie wird jetzt, so wie sie gesagt hat, äh, Sachverhaltsaufklärung betreiben. Und das alles fließt natürlich in unsere Politik ähm, auch ein. Dazu noch mal eine Frage. Entschuldigung, jetzt habe ich mich selber ausgeschaltet. Dazu noch mal eine Frage. Das, das sollten Sie nicht machen. <lacht> Aber ich bemerke es zumindest <lacht> sofort. <lacht> Frau Adebar, in der parlamentarischen An oder in der Antwort oder je nachdem nicht Antwort auf die parlamentarische Anfrage hieß es, dass die Bundesregierung keine Erkenntnisse habe, ob die USA, Frankreich, Großbritannien äh, Akteure im Jemenkrieg seien. Das gilt nach wie vor. Die Bundesregierung hat keine Erkenntnisse darüber, ob die USA, Frankreich, 
Großbritannien Akteure im Jemenkrieg sein, wenn es bei, dieser, bei diesem Nichtwissen bleibt, als zumindest Behauptung. Wie verträgt sich das damit, dass ich glaube, Herr Schäfer seinerzeit noch bestätigt hatte hier, dass Drohnenangriffe seitens der USA im Jemenkrieg geflogen wurden? Also ich interpretiere die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage von heute hier aus nicht. Ich müsste auch den Gesamtkontext sehen, aber die ist so erfolgt, wie sie, wie sie erfolgt ist. Und ich ich habe den, hab den Wortlaut zitiert. Ja. Da wurden mehrere Fragen in dem einen Satz summarisch beantwortet. Wir haben, Bundesregierung habe keine <lacht> eigenen Erkenntnisse. Dann ist das eine Antwort der Bundesregierung. Ich pflücke die heute hier nicht auseinander und stelle sie auch nicht in Frage. Ähm, ich glaube, zur, zur Frage des Jemenkrieges haben wir hier wirklich verschiedentlich gesprochen. Und es gibt eben heute einfach keinen neuen Stand, den wir Ihnen mitteilen könnten. Ähm, und die Beratungen gehen fort. Und insofern haben wir heute nichts Neues mitgebracht für Sie. Dann hat der Kollege Jörg war ein neues Thema. Dann war, sind wir schon durch damit. Dann ähm, die... Ich weiß nicht, weil ja, Sie waren es, bitteschön. Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Wie bewertet die Bundeskanzlerin den gemeinsamen Auftritt der beiden Fußballnationalspieler Özil und Gündogan mit Herrn Erdogan? Ja, darüber ist ja in den letzten 24 Stunden viel diskutiert worden. Zu Recht, weil man die Spieler, die natürlich auch als Nationalspieler Vorbildfunktion haben, in einer Situation sah, die Fragen aufwarf und die auch zu Missverständnissen einlud. Und das ist deswegen gut, dass Ilkay Gündogan eine Erklärung abgegeben hat, in der er für sich und für Mesut Özil klar macht, wie sie ihre Rolle als DFB-Nationalspieler sehen und wie sie zu den Werten stehen, die damit verbunden sind. Und ich bin sicher, dass der DFB das Thema mit seinen Spielern noch einmal besprechen wird. Nachfrage. Wertet die Kanzlerin das denn als, als ja, versteckte Wahlkampfhilfe? Ist das für Sie ein politisches Signal gewesen? Ich möchte jetzt meiner Erklärung hier nichts hinzufügen und verweise aber auch auf die Erklärung von Ilkay Gündogan. Gibt es dazu noch Fragen? Äh, Kollege Jung, Sie haben noch ein neues Thema? Ja, wo wir gerade bei der Türkei waren, Frau Adebar, was machen die deutschen Gefangenen in der Türkei? Haben sie einen neuen Stand? Wie viel sind es aktuell? Gibt es jemanden, der keinen konsularischen Zugang gewährt bekommt? Das müsste ich Ihnen in der Tat ähm, noch mal genau nachreichen. Mein letzter Stand, der ist allerdings ähm, nicht ganz der aktuelle. Es könnte zumindest sein. Nee, den sage ich Ihnen nicht. Ich reiche das nach. Haben Sie, haben Sie eine völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin mitgebracht? Nein. Gut, dann äh, sind wir soweit durch, aber Sie so. wollten ja. noch... Vielen Dank. Ähm, ich nehme noch einmal das Wort. Wir sind mit den politischen Fragen durch. Ich möchte Sie ähm, für das Auswärtige Amt heute über einen Sachverhalt informieren, der auch schon Gegenstand einer Pressemitteilung des Bundeskriminalamts vom 27. April war, die den Titel trug, <lacht> Unternehmen aufgepasst, wieder neue Masche beim CEO betrug, BKA warnt vor Anrufen angeblicher Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Worum geht es? Der Sachverhalt ist folgender. In den letzten Wochen haben mehrfach und wiederholt unbekannte Personen bei deutschen Unternehmen angerufen oder per E-Mail Kontakt mit deutschen Unternehmen aufgenommen. Und sie behaupten dort am Telefon oder in der E-Mail, es gebe eine Entführung deutscher Staatsangehöriger, etwa in Mali, das ist ein Land, was genannt wurde. Und das Auswärtige Amt wende sich nun an das Unternehmen, um private Gelder und Spenden einzusammeln, mit denen man die Entführten freikaufen wolle. In einem wiederkehrenden Muster erfolgt zumindest zumeist ein Anruf und danach wird eine E-Mail hinterher gesandt, in der um ein Telefonat, ein vertrauliches Telefonat in dieser Sache gebeten wird. Und diese E-Mail gibt vor von einem angeblichen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes und in diesem Falle entweder aus dem Büro des Staatsministers Annen oder neuerlich als vom persönlichen Assistenten des Staatssekretärs Michaelis zu kommen. Und durch die Verwendung einer sehr konstruierten E-Mail-Adresse, die aber das Kürzel Auswärtiges Amt enthält, wird durch diesen AA-Bezug ein sehr offiziöser Charakter in dieser E-Mail hergestellt. Wir haben uns deshalb in Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Berlin, die in dieser Sache bereits ermitteln, dazu entschlossen, diese Vorgänge heute öffentlich zu machen. 
Warum? Weil die fingierten E-Mails eben im Namen des Staatsministers und des Staatssekretärs abgesendet werden und diese Anbahnungsversuche gemacht werden in, im Namen der Person, die im Auswärtigen Amt für das Krisenzentrum und für die Krisenreaktion ähm, zuständig sind. Und sie sind deshalb auch geeignet, ähm, so empfinden wir das bei den betroffenen Unternehmen, womöglich einen Handlungsdruck zu erzeugen und zu suggerieren, dass der Absender authentisch ist. Wie Sie wissen, ist die Betreuung von Deutschen im Ausland, die in Notfälle geraten oder eben gar Opfer einer Entführung werden, für das Auswärtige Amt ein Kernbereich unserer Prioritäten und eine Aufgabe, die wir, der wir größte Bedeutung beimessen und der wir Priorität einräumen. Das Krisenzentrum der Bundesregierung, angesiedelt im Auswärtigen Amt, bearbeitet derartige Fälle mit Hochdruck. Manche gelangen an die Öffentlichkeit, andere werden im Hintergrund gelöst, aber auch weil das mit dieser E-Mail und diesen Anbahnungsversuchen suggeriert wurde. Ich möchte für das Auswärtige Amt auch noch einmal klarstellen, dass das Auswärtige Amt niemals Kontakt zu privaten Unternehmern sucht, um Gelder für fingierte Entführungsfälle dort einzuwerben. Ich möchte mich an dieser Stelle von hier selbstverständlich einer rechtlichen Bewertung enthalten. Die Pressemitteilung des Bundeskriminalamts stellt fest, dass es sich in diesen Fällen immer um einen Betrugsversuch handelt, und rät den betroffenen Unternehmen bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle ähm, Anzeige zu erstatten. Wir als Auswärtiges Amt hoffen, dass wir vielleicht durch diese Öffentlichmachung einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass dieses Vorgehen eingedämmt und nicht noch mehr Unternehmer davon betroffen werden. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön, Herr Jessen. Ähm, können Sie irgendwelche Spuren äh, zurückverfolgen, von wo diese Betrugsmanöver lanciert wurden? Geht das von deutschem Boden aus? Kommt es aus dem Ausland? Ich kann zu den konkreten Ermittlungsverfahren, die wie gesagt beim Bundeskriminalamt laufen und bei der Staatsanwaltschaft Berlin von hier nichts sagen. Kollege Lange? Können Sie was zur Zahl der Betrugsversuche sagen? Also wenn Sie auch keine genaue Zahl haben, aber sind das eher gezielte Versuche weniger oder wird das so eher Spam-mäßig ganz massenhaft versucht zu betrügen? Ja, also wir beobachten das Vorgehen seit mehreren Wochen. Uns sind ähm, mehrere Fälle ähm, bekannt geworden, aber wir müssen eben davon ausgehen, dass es eine Dunkelziffer gibt von Unternehmen, die sich womöglich gar nicht an eine Polizeidienststelle, was auch nicht unbedingt bei uns bekannt geworden sein muss, oder an niemanden gewandt haben und das einfach schlicht ignoriert haben. Nochmal eine Nachfrage, bitte. Ist Ihnen bekannt, ob irgendwelche Unternehmer äh, auf diesen Trick reingefallen sind? Auch dazu von dieser Stelle von mir hier kein Kommentar. Sie wissen es, aber Sie möchten es nicht sagen. Kein Kommentar. Gut, dann äh, danke ich allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Sie, ach, Sie haben noch eine Frage? Das ist aber auf dem letzten Zentimeter. Moment, ich mache mal auf, bitte. Also ich lese gerade im Stern, dass äh, Hajo Seppel doch ein Visum für Russland bekommen hat. Äh, steht Quelle informierte Kreisen in Berlin, also russische Botschaft bestätigt das nicht. Haben Sie Informationen jetzt? Ich habe eine allererste Nachricht über eine mögliche Lösung dieses Vorgangs hier auf meinem Handy gesehen. Wir haben uns entschieden, das jetzt noch mal genau zu verifizieren und nachzuprüfen und ähm, uns auch anzuschauen, ähm, wie dieses äh, Visum, wenn dann gestaltet wäre und welche genaue Ausgestaltung die Lösung dieses Vorgangs hat. Deshalb habe ich ähm, hier noch keine Bewertung für eine mögliche Lösung des Falles abgegeben. Na, das ist doch mal ein nachrichtliches Ende. Vielen Dank und einen schönen Tag.